सीरीज एसी सर्किट्स क्वेश्चन अ रेजिस्टेंस ऑफ हंड्रेड होम एन इंडक्टेंस ऑफ जीरो पॉइंट टू हेनरी एंड अ कैपेसिटेंस ऑफ वन फिफ्टी माइक्रोफेराइड आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ टू थर्टी वोल्ट फिफ्टी हर्ट्स ए सी सप्लाई कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द सर्किट पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इट्स नेचर एंड पावर कंज्यूम बाय द सर्किट सोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट वॉट इज गिवन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन इट इज आर इज इक्वल टू हंड्रेड ओ होम द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इज गिवन एल इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू हेनरी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज गिवन सी इज इक्वल टू वन फिफ्टी माइक्रोफेरेड वन फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाय टेन टू दी पावर माइनस सिक्स माइक्रो मीन्स टेन टू दी पावर माइनस सिक्स फेरेड वोल्टेज इज गिवन वी इज इक्वल टू टू थर्टी वोल्ट फ्रिक्वेंसी इज गिवन एफ इज इक्वल टू फिफ्टी हर्ट्स वॉट वी हैव टू कैलकुलेट वी हैव टू कैलकुलेट करंट ड्रॉन बाय द सर्किट दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड टोटल करंट आई पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड कॉस फाय इट्स नेचर एंड पावर कंज्यूम बाय द सर्किट दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड वेदर इट इज लीडिंग एंड लैगिंग एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड पावर कंज्यूम दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड पी सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड करंट आई so to calculate current i current i is equal to v upon z we have the value of voltage v it is 230 volt but we don't have the value of impedance z so the formula to calculate impedance z is r plus j XL minus XC. So using this formula, we can find the value of impedance Z. So let's substitute the value of R, XL, and XC. So first of all, we need to find the value of XL and XC because we have the value of inductance and capacitance, but we don't have the value of XL and XC. So let's find XL. XL is equal to 2 pi fl so 2 pi multiplied by frequency is 50 hertz here we can see frequency is 50 hertz multiplied by inductance inductance is 0.2 henry so this will be 2 pi multiplied by 50 multiplied by 0.2 So it is sixty-two point eighty-three, and the unit of inductive reactance is ohm. Then next we have to calculate XC. XC is equal to one upon two pi FC. So one upon two pi multiplied by frequency is fifty hertz multiplied by capacitance. Capacitance is One fifty into ten to the power minus six microfarad. One fifty into ten to the power minus six. If we calculate this, so it will be one upon two pi multiplied by fifty multiplied by one fifty multiplied by ten to the power minus six. So it is twenty one point twenty two. Twenty one point twenty two, and the unit of capacitive reactance is ohm. Now we will substitute these values here, so it will be I is equal to V divided by R plus J X L minus X C. The value of voltage V is 
टू थर्टी वोल्ट सो टू थर्टी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इज हंड्रेड ओ होम सो हंड्रेड प्लस जे एक्सेल द वैल्यू ऑफ एक्सेल इज सिक्सटी टू पॉइंट एटी थ्री माइनस एक्सी इट इज ट्वेंटी वन पॉइंट ट्वेंटी टू सो टू थर्टी डिवाइडेड बाय हंड्रेड वी हैव टू टेक कैलकुलेटर इन कॉम्प्लेक्स मोड सो टू थर्टी डिवाइडेड बाय हंड्रेड प्लस जे इंटू सिक्सटी टू पॉइंट एटी थ्री माइनस ट्वेंटी वन पॉइंट ट्वेंटी टू सो इट इज वन पॉइंट नाइन सिक्स और वी कैन डायरेक्टली कन्वर्ट दिस इन टू इट्स इक्वीवेलेंट पोलर फॉर्म फर्स्ट सो शिफ्ट देन टू देन थ्री सो इट इज टू पॉइंट वन टू टू पॉइंट वन टू और वी कैन राइट इट हेयर i इज इक्वल टू टू पॉइंट वन टू एट एन एंगल ऑफ माइनस ट्वेंटी टू पॉइंट फिफ्टी नाइन डिग्री एंड सिंस इट इज करंट सो इट्स यूनिट विल बी एम्पियर नाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ करंट आई देन नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड cos phi so second is power factor now here we can see the angle between voltage and current the angle of voltage is zero because it is only 230 and the angle of current is here we can see it is minus 22.59 so here we can write cos phi is equal to cos and this will be 22.59 so it is cos of 22.59 it is 0.923 0.923 now here this current i the angle is negative so negative means it is lagging so here the power factor will be lagging then next we have to find power so power power is given by p is equal to vi cos phi vi cos phi so the value of voltage is again 230 volt and the value of current here we have to take magnitude of current so it will be 2.12 2.12 cos angle phi the value of phi is 22.59 So twenty two point five nine. So it is two thirty multiplied by two point one two into cos twenty two point five nine. It is four fifty point one eight. Four fifty point one eight. It is the value of power, and the unit of power is watt. so this is the answer for power this is the answer for power factor and this is the answer for current so this is what we have to find in this question visit the link in the description below there you will find thousands of questions and answers and videos related to electrical and electronics engineering thanks for watching